Do đó con dặn không được Đánh nó một bạc tay Khi ba mẹ con Nghe được Thì buồn giận con La rầy mắng con Con đâm ra buồn khổ Bỏ ăn bổ Đó là con tự làm khổ con Khổ em con Và khổ cả ba mẹ con Và như vậy con đã làm khổ mình Khổ mà Thầy cho một ví dụ nữa Có một người muốn tu theo đạo Phật Nghe thuyết giảng lý nhân quả quá hay Sau khi về nhà khuyên cả gia đình ăn chay Cả gia đình đồng ý Sau thời gian ăn chay mọi người trong gia đình Đều thấy khổ sợ Kẻ thành cá người thành thật Rồi bắt đầu bỏ cuộc ăn chay Mọi người trong gia đình ăn mặn trở lại Chỉ còn lại người ấy ráng ăn chay Nhưng lại sinh bệnh Nai đau mai ốm rất là khổ sợ đó là từ là khổ mình, khổ mình Có một người đọc sách thiền Thấy tu thiền rất hay rồi Rồi theo sách tu hành Và đi tham cứu các vị thiền sư Nhưng không đủ điều kiện để thực hiện một cách rốt láo Chỉ sống trong gia đình Ngài Chỉ sống trong gia đình Nhưng ngày nào cũng tu tập thiền định Sau 5 năm, 10 năm tu chẳng ra gì nhưng chỉ được một số ngôn ngữ nói thiền nói đạo Vì thế bỏ thì tiếc mà tu thì chẳng Chẳng tới đâu Lại muốn làm thầy thiên hạ nên đem pháp môn này chỉ dạy cho người khác Cuối cùng Những người khác tu chẳng ra gì Đó là tự làm khổ mình khổ mình Có một người thấy người khác xuất gia tu hành trong chiếc áo đạo Có vẻ đạo mạo trang nghiêm Và luôn lúc nào Thấy cũng có người cung kính, kính trọng, người ấy thích quá, nhưng không tìm hiểu kỹ vội vàng đến chùa xin xuất gia tu hành. Trong thời gian xuất gia tu hành, người ấy đã làm khổ biết bao nhiêu người trong gia đình. Sau thời gian xuất gia tu hành, người ấy tu chẳng ra gì và thấy sự tu hành rất khổ. Nên đâm ra bất mãn Đời chẳng ra đời Đạo chẳng ra đạo Đó là tự mình làm khổ người Khổ mình Còn biết bao nhiêu việc Trong thế gian này làm khổ mình khổ người Làm sao thầy kể ra đây hết Bây giờ thầy dạy Đến hạ người thứ tư Không làm khổ mình Không làm khổ người Hạ người này là hạ người mà đạo đức giải thoát chấp nhận Như mua chim cá phóng sanh Là không làm khổ mình khổ người Không ăn thịt cá Không ăn thịt chúng sanh Là không làm khổ mình khổ người Không tham lam trộm cướp Là không làm khổ mình khổ người Không tà dâm Là không làm khổ mình khổ người Không nói vọng ngữ Nói hai chiều Nói lời nói thiếu giờ Là không làm khổ mình khổ người Tất cả Nói chung là tất cả những giới luật Của Đạo Phật Dạy là không làm khổ mình khổ người Bố thí giúp người Là không làm khổ mình khổ người Nói tóm lại chúng ta không Còn tham sân si mạng nghi Là không làm khổ mình khổ người nữa Muốn được vậy chúng ta phải tu tập như thế nào Trước chúng ta phải sống đời sống ly dục Sau chúng ta dùng cách ức chế tâm để đoạn dục Thì chúng ta sẽ không còn làm khổ mình khổ người nữa Đó là con đường duy nhất giải thoát nhân quả của Đạo Phật Con đường Đạo Phật Tuy còn xa lắm Nhưng chúng ta hãy hướng mắt về phía trước Mà tiến bước lên Bước đi từng bước một vững chắc Mỗi bước đi là thu ngắn lại khoảng không gian Mục đích giải thoát Ngày càng gần hơn Chúng ta cố gắng và cố gắng hơn Ngày thành công sẽ đến với chúng ta không còn xa nữa Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Tất cả những gì Thầy đã dạy ở trên Con sắp sửa thực hành nên đặt trọn niềm tin ở Thầy Kết quả sẽ mang đến Lợi ích to lớn cho đời con Rất cụ thể và thiết thực 
Thầy chỉ mong sao con tu Con tin Thầy Cũng như mặt hành đã tin Thầy Thế cũng đủ lắm cho Thầy Vì Chỉ vì Lâu nay Thầy đi tìm người tin mình Để dạy lại những kinh nghiệm Nhưng khó tìm ra người ấy Trong thức, suốt thời gian Bài tám năm trời Tìm người Thầy chỉ có một mặt hạnh mà thôi Còn chẳng mấy mấy ai tin thầy trọn vẹn Chỉ vì họ nhìn thầy qua chiếc áo phàm thu Họ chỉ tin là tin ở kinh sách Và tin ở những luận thuyết Của các nhà học giả thiếu kinh nghiệm Nhưng đó Âu cũng là dương Phật Pháp Mẹ con tu tốt Nhưng cuộc sống còn giá duyên nhiều sự đụng chạm với thế gian còn nhiều lắm Nên thành thử tâm chưa thanh tịnh Tâm chưa thanh tịnh thì làm sao nhập định được Con còn nhớ năm nào Con hỏi thầy bí quyết thành công thiền định là gì Thầy trả lời Bí quyết thành công thiền định là sống độc cư Con còn nhớ chứ Nếu tâm chưa thanh tịnh mà tu thiền định và nhập định đó là thứ nhập định theo kiểu đồng cốt Cho nên đời nay có mấy ai nhập định được Là vì tu theo kinh sách Tu theo những tưởng giải của kẻ tu thiền tà hoại Đây là một kinh nghiệm thực sống của thầy Mười năm trong thấp Thầy đã tìm thấy sự giải thoát nội tâm của mình Vì thế Thầy tùy thuận mọi hoàn cảnh Mọi lòng người mà không hề có một chút gì gây chướng ngại trong tâm Tùy thuận mà buông xả Tùy thuận mà bằng lòng mọi ý muốn Để làm gì? Để mình được giải thoát Hôm nay thầy dạy, thầy dạy lại con Nó là một nền đạo đức giải thoát của đạo Phật Mà Đức Phật thường gọi là phạm hạnh của người tu sĩ Muốn ai làm người Nếu nếu ai là người đặt trọn niềm tin ở thầy ở pháp môn này họ sẽ sống trong cõi thế gian đầy đau khổ đầy nước mắt và đầy ô trược nhưng họ sẽ giải thoát tâm họ như sống trên cõi thiên đàng đầy hạnh phúc an lạc di diệu trong cuộc đời này con chẳng nên tin ai hãy tin ở con mà cố thực hành những lời dạy của thầy Đừng đem pháp môn này Cao cho ai Vì họ không đủ niềm tin Đừng nên đem pháp môn quý báo vô giá này Mà cao cho người chẳng ra gì Thầy không thích giảng Thầy không thích quảng cáo một pháp môn nào của thầy cả Cuộc đời của thầy Thích mặc chiếc áo phàm phu Để tránh mọi duyên tỷ hiềm gánh ghét Trước khi chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay một lần nữa thầy xin nhắc lại Con không nên cao pháp này cho ai Vì ai hiểu được sự lợi ích của nó Thầy chúc con thành công trong việc học Và thành tổ đạo đức giải thoát trong pháp môn này Thầy của con Hôm nay có một nhân viên Do một vị thượng tọa ở chùa Phi Lai Châu Đốc Đến viếng thăm tu viện chân như Với mục đích bài bác dưới luật tu hành của chúng ta ở đây Ông cho rằng ăn ngày một bữa và ngủ Có bốn tiếng đồng hồ Như vậy là không đủ sức khỏe để tu hành Đó là cách ép sát khổ hạnh vô lý Ông ta xin đến gặp thầy Phương Trường Và hỏi Bạch Thượng Tọa tu viện ở đây tu pháp môn gì? Thầy Phương Trượng đáp Chúng tôi ở đây tu pháp môn giới định tuệ Bạch Thượng Tòa chúng tôi nghe ở đây tu viện chấp giới luật rất khắc khe Có phải vậy không? Đúng vậy Bạch Thượng Tòa xin phép Thượng Tòa Cho chúng tôi được hầu chuyện với Thượng Tòa Được Có vấn đề gì thầy cứ thưa hỏi Xin phép Thượng Tòa Thượng tọa có phải là viện chủ của tu viện này không? Phải Xin phép thượng tọa Thượng tọa có phải là thầy thích thân lạc không? Phải Bạch thượng tọa 
trong khi hầu chuyện con có những sơ sót lỗi lầm xin thượng tọa tha thứ cho không có chi cả thầy cứ tự nhiên mà thưa hỏi bạch thượng tọa nếu một người tu thiền định mà còn chấp dưới luật thì con e rằng còn kẹt trong dưới luật chăng thầy phương trưởng hỏi lại kẹt như thế nào thưa thượng tọa trong sáu động vào cửa thiếu thất có dài còn tụng kinh còn niệm phật còn giữ giới luật là còn bị trói buộc mà còn bị trói buộc thì làm sao gọi là tự tại vô ngại giải thoát vậy tự tại vô ngại giải thoát như thế nào bạch thượng tọa đói ăn khát uống mệt đi ngủ đó là sự tự tại vô ngại giải thoát như xưa kia thượng sĩ huệ trung ăn thịt cá uống rượu giữa các quan trong triều rất tự nhiên người chỉ của thượng sĩ huệ trung thấy thế mới hỏi tại sao em tu theo đạo phật mà còn ăn thịt cá uống rượu như vậy thượng sĩ huệ trung trả lời em là em em không phải là phật phật không phải là em giới luật là giới luật giới luật không phải là em và em cũng không phải là giới luật bạch thượng tọa lời nói rất là giải thoát không có một hạt bụi nào ở thế gian làm vấy bẩn được ngài dù là pháp môn xuất thế gian như của phật giới luật cũng không có buộc ngài được bạch thượng tọa theo con nghĩ qua lời dạy này chứng tỏ ai còn kẹt trong giới luật là chưa giải thoát thầy nói đúng đấy nhưng đúng ở góc độ của thiền đâm độ không phải thiền của đạo phật sự tự tại vô ngại giải thoát này của thiền đâm độ chứ không phải sự tự tại vô ngại giải thoát của đạo phật cho nên hầu hết các thiền sư đâm độ không có phạm hạnh phá giới luật như lâm tế chém rắn nam tuyền sát miêu phần dương làm cổ thịt cá đại chư tăng thượng sĩ huệ trung ăn thịt cá uống rượu bạch thượng tọa nếu thượng tọa bảo rằng thiền đâm độ là không phải của phật giáo vậy chứ trên hội linh sơn ai niêm qua và ai mỉm cười đó là một câu chuyện vĩa đặt sau này trong kinh tạng nguyên thủy đức phật không có người thừa kế lời di chúc cuối cùng của người dạy con người lấy giới luật làm thầy giới luật là người thừa kế của đức phật mà thôi bạch thượng tọa vậy kinh điển đại thừa không phải phật thiết sao vấn đề này chúng tôi xin miễn bàn ai muốn hiểu sao cũng được đây cũng là duyên nghiệp của chúng sanh chưa gặp được chân pháp thầy phương trưởng lái câu chuyện vào chủ đề